Daily news. We have been bringing news to you. Now, we take a step further. Bringing colors to your life. Daily news colors. Colors of life. Daily news prapada vartakal. Ningal kaya vadiri pikinada swad food products. Divosoin raatri kanya achchu puri chale mandi. കീടനാശിനി വിമുക്തമായ സ്വാദ് അടാട്ടുമട്ടയരി നല്ല ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് നല്ല മരുന്ന് നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ നാല് ബുധനാഴ്ച വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കുള്ള പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആസൂത്രണ ബോർഡ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് കാരണം പ്രവർത്തികളുടെ മുൻഗണനാ ക്രമം നിശ്ചയിക്കാനാണ് തീരുമാനം കൂടുതൽ തുക ചെലവാക്കുന്ന പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവം കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെ മേധാവികളുമായി ആസൂത്രണ ബോർഡ് ചർച്ച നടത്തി കേരള ഭരണ സർവീസ് വിവരണാത്മക പരീക്ഷ മലയാളത്തിലും എഴുതാമെന്ന് പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിനുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം മലയാളത്തിൽ എഴുതാം പരീക്ഷാഘടനയും പാഠ്യപദ്ധതിയും സർക്കാരിനെ സമർപ്പിച്ചു ഹയർ സെക്കൻഡറി യോഗ്യതയുള്ള പരീക്ഷകൾ മലയാളത്തിലാക്കും കർണാടകത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് നാലു ദിവസമായി ശിവകുമാറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപിച്ചിരുന്നു അറസ്റ്റിനെതിരെ ശിവകുമാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി കർണാടക ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസമാക്കണമെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അധ്യക്ഷനായ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപതാക്കണം എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അവധി നൽകണം പൊതു അവധികളും കാഷ്വൽ ലീവും കുറയ്ക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിനെ സമർപ്പിച്ചു ശനിയാഴ്ച വരെ മഴ തുടരും കൊല്ലം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് ടൈറ്റാനിയത്തിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ എൺപത് കോടി രൂപ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന വിജിലൻസ് കേസ് സിബിഐക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയാറ് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നതായാണ് ആരോപണം ഉയർന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയും വ്യവസായ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞുമടക്കമുള്ളവരാണ് പ്രതികൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീർ വാഹനമിടിച്ചു മരിച്ച കേസിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്ന പോലീസ് നിലപാട് കള്ളമാണെന്ന് വിവരാവകാശ രേഖ മ്യൂസിയം റോഡ് രാജ്ഭവൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പോലീസിന്റെ ക്യാമറകൾ അപകട ദിവസം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരാവകാശ രേഖ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിനെതിരായ സി ഐ ടി യു സമരം സംഘർഷത്തിലേക്ക് സി ഐ ടി യു ഉപരോധം തുടരുന്ന കൊച്ചിയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ മുന്നൂറോളം ജീവനക്കാർ ജോലിക്കെത്തി അവരെ തടഞ്ഞതോടെയാണ് സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായത് സ്ഥലത്തെത്തിയ മുത്തൂറ്റ് എം ഡി ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ റോഡരികിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു മുത്തൂറ്റ് ശാഖകളിൽ പതിനാല് ദിവസമായി സി ഐ ടി യു ഉപരോധ സമരമാണ് യു ഡി എഫിലെ പടലപ്പിണക്കം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പനെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ടൈറ്റാനിയം അഴിമതിക്ക് സി ബി ഐക്ക് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് പാലാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനുള്ള തന്ത്രമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഫേസ്ബുക്കിൽ വർഗീയ വിദ്വേഷം വളർത്തുന്ന പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ആകാശവാണി ഉദ്യോഗസ്ഥയും എഴുത്തുകാരിയുമായ കെ ആർ ഇന്ദിരയ്ക്കെതിരെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു താത്തമാർ പന്നി പെറും പോലെ പെറ്റുകൂട്ടുകയാണെന്നും പൈപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഗർഭനിരോധന മരുന്ന് കലക്കി വിടണമെന്നുമായിരുന്നു ഇന്ദിരയുടെ പോസ്റ്റ് പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ചകൾക്കായി മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കലിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് കോട്ടക്കൽ റിഡ്ജസ് ഇൻ ഹോട്ടലിലാണ് പരിപാടി ഓ നീ ഫേഷ്യൽ സ്ക്രബ് കൊണ്ട് മുഖം എനിക്കൊന്നു ഞാൻ കരിഞ്ഞ പാസ്യമായി ഗുസ്തി പിടിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളും ഫേഷ്യൽ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നേ പാത്രങ്ങളുടെ പവർ ബൂസ്റ്റർ ഗ്രാനുൽസും പുലിയുടെ എക്സ്ട്രാക്സിനും ഒപ്പം അതിനാൽ കഠിനമായ മെഴുക്കും ഇനി അനായാസം സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയാം നേടാം ഉത്തമമായ തിളക്കം സുപ്രീംകോടതിയിൽ വീണ്ടും സീനിയോറിറ്റി തർക്കം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കേണ്ടത് സീനിയോറിറ്റി പരിഗണിച്ചു വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൌൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്ക് കത്തു നൽകി രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകാനുള്ള ശുപാർശയ്ക്കെതിരെയാണ് കത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്ക് കൂടുതൽ
സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിലും ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ പരിഹസിച്ച് പി ചിദംബരം അഞ്ച് ശതമാനം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അഞ്ച് ശതമാനം എന്താണെന്ന് കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ചിദംബരത്തോട് കസ്റ്റഡി നീട്ടിയതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ജി ഡി പി വളർച്ചാ നിരക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള പ്രതികരണം അഞ്ചെന്ന് ആംഗ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച ഡൽഹിയിലെ എം എൽ എ അൽക്കാ ലാംബ കോൺഗ്രസിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുമായി ഇന്നലെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അടുത്ത വർഷം ഡൽഹിയിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റിനെതിരെ കർണാടകത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ബാംഗ്ലൂരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന മേഖലകളിലെല്ലാം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തെരുവിലിറങ്ങി കനകാപുരയിൽ കർണാടക ആർ ടി സി ബസുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറ് ജമ്മുകശ്മീരിലെ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ കശ്മീരിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഈ വാഗ്ദാനം വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ വൈകാതെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അമിത്ഷാ സംഘത്തിന് ഉറപ്പു നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി റഷ്യയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഏതാനും കരാറുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവയ്ക്കും കാശ്മീർ വിഷയം പാകിസ്ഥാനെ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കാനാവില്ലെന്ന് പ്രമുഖ പാക് അഭിഭാഷകൻ ഇന്ത്യ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണം തെളിയിക്കാനാവില്ല കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് കേസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിൽ പാകിസ്ഥാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഖവാർ ഖുറേഷി പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിലെ അലബാമയിൽ പതിനാലുകാരൻ കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേരെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു ബാലനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ചൈനയിൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നേരെ ആക്രമണം എട്ടു കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആക്രമണം നടത്തിയ നാൽപ്പതുകാരനായ യു എന്നയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഷാർജ ഖാലിദിയ തുറമുഖത്ത് ചരക്കു കപ്പലിനെ തീപിടിച്ചു ഇറാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി നിറയെ വാഹനങ്ങളും മറ്റ് ചരക്കുകളും നിറച്ച കപ്പലിനാണ് തീപിടിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് ഇന്ത്യൻ ടീം യോഗ്യത നേടുമോ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം റൌണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടം ഇന്ന് രാത്രി ഏഴേ മുപ്പതിന് ഗുവാഹട്ടിയിലാണ് മത്സരം ഒമാനാണ് എതിരാളി ഫിഫ മത്സരങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒമാനെ കീഴടക്കാനായിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലിയിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റിലെ ഒന്നാം റാങ്ക് തിരിച്ചെടുത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ജമൈക്കയിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായതാണ് കോഹ്ലിക്ക് തിരിച്ചടിയായത് ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം മിതാലി രാജ് അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു മുപ്പത്തിയാറുകാരിയായ മിതാലി മുപ്പത്തിരണ്ട് ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് വനിതാ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ